আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট কোর্স বেসিক টু অ্যাডভান্সে আপনাকে স্বাগতম তো আজকে আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং হচ্ছে সেই নতুন প্রজেক্টে করার জন্য যে ইনিশিয়াল সেট আপটা দরকার প্রয়োজন সেগুলো আজকে করে ফেলবো তো আজকে আমরা যে প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করব সেই প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে ওয়াল পেপার অ্যাপ তো এই সেকশনে বা এই লেভেলে এসে আমরা এই ওয়াল পেপার অ্যাপটা নিয়ে কাজ করবো এবং অলরেডি আপনারা জেনে গেছেন যে ওয়াল পেপার অ্যাপটা আমরা হচ্ছে এপিআই এর সাহায্যে করব এবং এপিআইটা আমরা নিব হচ্ছে পিকজেল যে ওয়েবসাইট আছে সেটা থেকে আপনারা পিকজেলের এপিআই ইউজ করতে পারেন অথবা হচ্ছে আনস্প্ল্যাশ নামে একটা ওয়েবসাইট আছে ওইটারও এপিআই আপনারা পাবেন ওয়াল পেপার অ্যাপ তৈরি করার জন্য আপনারা দুইটা এপিআই ইউজ করতে পারেন তো এখানে উদাহরণের জন্য আমি পিকজেল এপিআইটা ইউজ করব তো চলুন শুরু করা যায় তো আমি মোহাম্মদ আলমিন জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাট সকমারি ডট কম এবং হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার অ্যাট ইনস্ট্রাক্টরি তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আমরা যেই কাজগুলো করব সেটা আমরা দেখে নেই প্রথমে আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিব আমাদের ওয়াল পেপার অ্যাপের জন্য এরপর হচ্ছে আমরা যে এপিআইটা ইউজ করব সেই এপিআইয়ের সাইটে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং সেই এপিআইটা কীভাবে নিতে হবে একটা এপিআই কী কীভাবে জেনারেট করতে হয় ফর অথেন্টিকেশন কারণ আমরা যখন রিয়েল এপিআই নিয়ে কাজ করবো তখন আর নর্মালি সেটা হিট করা যাবে না সেটার জন্য একটা এপিআই কি এবং হচ্ছে অথরাইজেশন কি যেটাকে বলে এটা লাগবে এবং হচ্ছে আমাদের হেড আর্টসের মধ্যে সেই এপিআই কিটা পাস করতে হবে এরপর আমাদের অ্যাপটা করতে যে রিকোয়ার ডেপেন্ডেন্সিগুলো আছে মানে আমরা যেহেতু এপিআই নিয়ে কাজ করবো তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে রেট্রো ফিট যে এপিআই সেটা নিয়ে কাজ করবো রেট্রো ফিট যে ডেপেন্ডেন্সি আছে অলরেডি আমরা হচ্ছে লেভেল সেভেন এবং হচ্ছে সেকশন এইটে এই জিনিসটা দেখিয়ে দিয়েছি যে এপিআই কীভাবে হিট করতে হয় কীভাবে ডিলিট করতে হয় আপডেট করতে হয় পোস্ট করতে হয় গেট করতে হয় এই সবগুলো জিনিসে তো আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা আগে দেখে এসেছেন আর যদি দেখে না থাকেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবেন এরপর সেট করা হলে আমরা হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ কাজটা করবো কীভাবে একটা ওয়াল পেপারের লিস্ট কীভাবে হচ্ছে আমরা এপিআই থেকে জেনারেট করতে পারি বা বিল্ড করতে পারি ঠিক আছে তো এই কাজগুলো শেষে আমরা হচ্ছে যে এপিআইয়ের যে লিস্টটা আছে বা ওয়াল পেপার লিস্ট সেটা আমরা দেখতে পাবো তো প্রথমে আমি যেটা করলাম আমার হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা আমি ওপেন করে নিলাম আপনার হচ্ছে আপনাদের যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আছে সেটা ওপেন করে নেবেন ওপেন করার পর এখানে আমি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব যদিও এখানে আমার এখানে নিউ ফ্লাটার প্রজেক্ট আছে যেহেতু আমি ফ্লাটার অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে কাজ করি তাই এটা আছে আপনার হয়তো নাও থাকতে পারে তো সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন অ্যান্ড ট্যাবলেটসে অনেকগুলো ফিচার আসবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো প্রি সেট অলরেডি দেওয়া আছে আমরা কী করবো এমটি অ্যাক্টিভিটিটা সেট সিলেক্ট করবো অনেকেই কিন্তু অন্যগুলো সিলেক্ট করেন ভুল করে আপনার হচ্ছে এমটি অ্যাক্টিভিটিটা সিলেক্ট করবেন এরপর নেক্সট দেবেন নেক্সটে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নাম দিতে বলছে আমি হচ্ছে ওয়াল ই ওয়াল পেপার ওয়ালপেপার এক্সেপ্ট এরকম একটা নাম দিলাম এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার প্যাকেজ নেম চাচ্ছে তো প্যাকেজ নেমটা হচ্ছে আমি আমার নামে দিয়ে দিই আলমিন করণ দিলাম এটা আপনার আপনাদের মন মতো দিতে পারেন এরপর আমাদের এখানে লোকেশনটা সেভ করতে বলছে যে আমরা হচ্ছে কোন লোকেশনে এই অ্যাপটাকে রাখতে চাচ্ছি তো আমি একটা কাজ করি আমি এই প্রজেক্টের নামটা কপি করে নিই এখান থেকে হচ্ছে আমি সি ড্রাইভ দিয়ে যাবো না আমি ডি ড্রাইভে গিয়ে মানে এটা আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন আমি সি ড্রাইভ চাচ্ছি না যে ফুল হয়ে যাক তো আমি হচ্ছে আমার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স প্রজেক্ট আছে এখানে আমি সবগুলো কোর্সের ভিডিওগুলো রাখি তো আচ্ছা সরি এস ডি কে পাত ইনস্টল হচ্ছে ক্যান্সেলে ক্লিক করি আচ্ছা সরি আমি ভুল করে অন্য জায়গায় ক্লিক করে ফেলেছি আমি আবার যাই এম টি অ্যাক্টিভিটি ওয়াল ই ওয়াল পেপার এক্স পার ঠিক আছে দিলাম তারপর হচ্ছে নাম দিয়ে দিই এখান থেকে হচ্ছে সি ডি ড্রাইভ অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তারপর এখানে হচ্ছে আমি এই নামটা দিয়ে দিলাম এরপর আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শেষ করবো জাবা এবং ভার্সন টোয়েন্টি ওয়ানই থাকুক থাকার পর আমি এখানে 
ফিনিশ মোডে ক্লিক করব তো এখানে হচ্ছে আমার কিছু ডাউনলোড বাকি আছে আমার হচ্ছে গিয়ে এসডিকে তে 32 প্ল্যাটফর্মটা আমি মিসিং আছে তো সেটা ডাউনলোড হবে তো ডাউনলোড হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করি তো অলরেডি আমার প্রজেক্টটা হচ্ছে বিল্ড হয়ে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমি এখান থেকে অ্যাপ থেকে আমাদের জাভা ফাইল এবং হচ্ছে আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাচ্ছি এবং হচ্ছে আমাদের যে রিসোর্স যে ফাইলটা আছে অ্যাক্টিভিটি যে এক্সএমএল ফাইলটা সেটাও আমাদের হয়ে গেছে তো আমি এটা এক্সপ্লিট করে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে নিচের যে আমাদের যে বিল্ডের যে মেনুটা আছে এটা আমি একটু নিচে নিয়ে নামে নিচ্ছি কারণ এটা এখন আপাতত দরকার নেই আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সময় দুইটা স্ক্রিন আসে তো এটা ফিক্স করার জন্য আমরা যে আই বাটন থেকে এখান থেকে দেখতে সরি এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই একটা চার কোনো বক্স থেকে এখানে ডিজাইন অ্যান্ড ব্লু প্রিন্ট আছে আমরা শুধু ডিজাইনটা দিব সেটা হলো শুধু ডিজাইনটা দেখা যাবে আর এখান থেকে শো মার্জিন শো সিস্টেম ইউআই লাইভ রান্ডারিং এগুলো হচ্ছে অন করে দিলাম তাহলে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট যে চেঞ্জেসগুলো করবো সেগুলো দেখা যাবে আর এটা হচ্ছে সাইডে করে নিচ্ছে আর একটু জুম করে নেই ওকে ওকে তো আপাতত এখানে আর কোনো তেমন কাজ নেই তো এখন আমি যেটা করব যে আমাদের যে ওয়াল পেপারগুলা সেগুলো তো হচ্ছে আসবে হচ্ছে একটা ব্যাকএন্ড থেকে সেই ব্যাকএন্ড হচ্ছে আমরা একটা এপিআই ইউজ করব যারা হচ্ছে এপিআইয়ের ভিডিওটা এখনও দেখেন নাই তাদেরকে বলবো যে কোর্সের মধ্যে যে এপিআইয়ের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে দেখে নেবেন ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে যে সাইটটা ইউজ করবো সেটার নাম হচ্ছে পিকজেল তো পিকজেলস ডট কম নামে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি স্টক ফটো অ্যান্ড রয়্যাল ইজি ফ্রি স্টক ইমেজ এইটাতে যাবো ওই যে পিকসেলস ডট কম ডাবলু ডাবলু ডট পিকসেলস ডট কম তো এখানে প্রথমে আপনাদেরকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে এখানে জয়নে ক্লিক করবেন জয়নে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা অপশান আছে আই ওয়ান্ট টু ডাউনলোড আই ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট তো আই ওয়ান্ট টু ডাউনলোড এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাকাউন্ট এবং হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে পারেন অথবা ডিরেক্ট সরাসরি ফেসবুক দিয়েও জয়েন করতে পারেন তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর এখানে আপনাদেরকে প্রথমে হচ্ছে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে নিতে হবে আপনাদের ইমেলে ক্লিক করে তো অলরেডি আমি এখানে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেছি যার কারণে আমি যেটা করবো এই যে সাইন ইন অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার অটোমেটিক ফিল আপ হয়ে আছে তো আমি এখানে লগ ইন বাটনে ক্লিক করব তাহলে এখানে আমি অটোমেটিক লগ ইন হয়ে যাব তো লগ ইন হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে প্রোফাইল যে সেকশনটা আছে এটা দেখতে পারবো এখানে প্রোফাইলে ক্লিক করলে প্রোফাইলে ক্লিক করার পর দেখবো একদম একটু নিচের দেখে এখানে ইমেল অ্যান্ড ভিডিও এপিআই নামে একটা অপশন আছে তো আমি এটাতে ক্লিক করবো আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাবো পিকজেলসের হচ্ছে স্টার্ট বিল্ডিং উইথ দ্য পাওয়ার অফ পিকজেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউর এপিআই কি এবং ডকুমেন্টেশন আছে তো প্রথমেই আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনাদেরকে এখানে আগে একটা এপিআই কি ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি ইউর এপিআই কিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক আমাকে এপিআই কি দিয়ে দিয়েছে তো আপনাদের ক্ষেত্রে এখানে কোনো এপিআই কি দিবে না আপনাদেরকে একটা ফর্ম দিবে সেখানে আপনাদের একটা প্রজেক্টের নাম তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনাদের যে প্রজেক্টে কি কারণে এবং হচ্ছে কি পারপাসে ইউজ করবেন সেটা পূরণ করতে হবে তো মানে তিনটা ফর্ম তো সেই ফর্মগুলো ফিল আপ করবেন আপনাদের প্রজেক্টের একটা নাম দিবেন কি পারপাস যে আপনি স্টুডেন্ট একটা এখানে হচ্ছে মানে শিখার জন্য বা হচ্ছে লার্নিংয়ের জন্য শিখছেন এবং প্রজেক্টের টাইপটাও এখানে জাস্ট ফর ফান অ্যান্ড ফর লার্নিং এটা দিতে পারেন তো দেওয়ার পর এই রকম একটা এপিআই কি পাবেন ঠিক আছে তো এই এপিআই কিটা আমাদের দরকার আর এখানে থেকে হচ্ছে রিড ডকুমেন্ট এটা ক্লিক করবো এটা আমি নতুন ট্যাবে ওপেন করে নিচ্ছি রাইট বাটনে ক্লিক করে যে ওপেন নিউ ট্যাব এটাতে ক্লিক করে এটা নতুন ট্যাবে ওপেন করে নেবো তার কারণ আমাদের এই এপিআইটা দরকার আর এখানে ডকুমেন্টেশনটাও দরকার তো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন আছে এবং ইন্ট্রোডাকশন গাইডলাইনে আমাদের বেজ ইউআরএলটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে বেজ ইউআরএল আর একটা হচ্ছে ভিডিও বেজ ইউআরএল তো পিকজেলস থেকে আমরা ভিডিও নিয়েও কাজ করতে পারবো হচ্ছে কি ইমেজ নিয়েও কাজ করতে পারবো তো আমরা শুধুমাত্র ইমেজ নিয়ে কাজ করবো তাই এই এই এপিআইটা আমাদের দরকার আছে তো এটা আপনারা কপি করে রাখবেন তো কপি করে না করলেও সমস্যা নয় এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব যে কীভাবে এটা করতে হয় ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে গিয়ে আর দেখতে পাচ্ছেন দা ফটো আছে এ আছে অনেক কিছু আছে যে গাইডলাইনে এখানে জিনিসগুলো লেখা আছে যে অথরাইজেশন কি সম্পর্কে কি করতে হবে না করতে হবে যে অথরাইজেশনের যে কিটা এটাও এখানে দেয়া আছে এগুলো আমাদের লাগবে এবং এখান দ
এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে পেজ যে কিভাবে কল করতে হবে সেটা এখানে লেখা আছে গেট একটা ফাংশন কল করতে হবে এবং কার্ড ডেট এবং পেজ নাম্বারটা দিলে এবং পার পেজে কতটা এটা দিয়ে আমরা কল করলে এরকম একটা আমরা রেজাল্ট পাবো ঠিক আছে তো এই রেজাল্টের ভিত্তিতেই হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা কাজটা করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের রেজাল্টটা কী রকম আসবে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছে তো চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করি তো আমরা হচ্ছে আমাদের এপিআই কি এবং হচ্ছে ডকুমেন্টেশন এগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা আমাদের অ্যাপে আবার চলে যাব এবং এখানে আমরা রেজাল্টটা কীরকম আসবে সেটাও যেহেতু দেখতে পাচ্ছি আমি চেয়েছিলাম যে পোস্টপেনটা ইউজ করে দেখানোর জন্য বা বাট আমরা চাচ্ছি না এখন আর পোস্টপেন ইউজ করব আমরা সরাসরি হচ্ছে আমাদের অ্যাপে চলে যাব ঠিক আছে তো অ্যাপে আসার পর আমরা হচ্ছে এখানে একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখানে নিউ থেকে অ্যান্ড্রয়েড রিসোর্স ডিরেক্টরি আমরা দিতে পারি বা প্যাকেজ দিতে পারি আমি এখানে নাম দিলাম যে কী নাম দেয়া যায় এপিআই কল এপিআই কল নামে দিলাম এপিআই কল তো এই এপিআই কলে হচ্ছে আমরা একটা ক্লাসকে কল করব এবং হচ্ছে আমরা একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারফেস নিব তো অলরেডি যদি এপিআইয়ের ভিডিও না দেখে থাকেন আমি আরেকবার দেখে নিচ্ছি তো আপনারা যদি অলরেডি এনরোল করে থাকেন আমার কোর্সটা তাহলে দেখতে পারবেন এই যে সেকশন এইট লেভেল সেভেনে এপিআই নামে একটা হচ্ছে লেভেল আছে এবং এখানে কিভাবে হচ্ছে কি আপনারা হচ্ছে কি একটা এপিআইকে কল করবেন কিভাবে হচ্ছে মেনিপুলেট করবেন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন পুট প্যাচ ডিলেট থেকে শুরু করে যা যা ফাংশনালিটি অ্যাকচুয়ালি দরকার করে এপিআইতে এখানে সবগুলোর বেসিক এবং উদাহরণ সহ দেখানো আছে যদি এই ভিডিওগুলো শেষ না করে আসেন তাহলে হয়তো আজকের ভিডিওটা বুঝতে পারবেন না তাই যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে আগে বলবো যে আপনারা এই কোর্সটা এনরোল করে না থাকলে আগে কোর্সটা এনরোল করেন এই বেসিক জিনিসগুলো আগে দেখে আসেন এরপরে হচ্ছে আজকের আমাদের ভিডিওটা দেখতে আসবেন ঠিক আছে ওকে তো আমরা হচ্ছে সেট আপ যেহেতু করবো সেট আপ করার জন্য আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে রেট্রো ফিট ইলেকট্রোফিট ডিপেন্ডেন্সি লাগবে ফর অ্যান্ড্রয়েড আমরা হচ্ছে গুগলে সার্চ দেবো গুগলে সার্চ করলে আমরা এখানে পেয়ে যাবো রেট্রোফিটের ডিপেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো রেট্রোফিটের জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক কিছু আছে আমরা কি করব যে এপিআই ডিক্লারেশন এখানে অনেক কিছু আছে ওকে তোকে ওকে আমরা হচ্ছে কোথায় যাব আমরা হচ্ছে চেষ্টা করবো যে লাস্ট যার এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে আমরা ডিলেট আচ্ছা আমরা হচ্ছে কোথায় যাবো যে অ্যাভেলেবেল অন গিট হাফ সরি অ্যাভেলেবেল অন গিট হাফ এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে দেখতে পারবো যে এই ইমপ্লিমেন্টেশনের যে লেটেস্ট ভার্সনটা সেটা আমরা পেয়ে যাবো এটা আগে আমরা এটা কপি করে নেই কপি করার পর আমরা জানি যে কীভাবে একটা ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করতে হয় বিল্ড আউট গ্রেডেলে আসবো আসার পর একদম নিচে চলে যাব আমি আছে নিচে রাখি এখান হচ্ছে পেস্ট সরি এখানে হচ্ছে আমরা পেস্ট করে দেবো আমরা যে যেটা এখন আমাদেরকে কি বলতে হচ্ছে যে এখানে আমাদের যে লেটেস্ট ভার্সনটা লাগবে তো আমরা হচ্ছে এখানে ব্যাক করি সরি ব্যাক করি ব্যাক করার পর আমরা হচ্ছে নতুন ইয়াতে ওপেন করবো যে আমাদের রেড প্রফিট আমরা হচ্ছে এখান থেকে যে অ্যাভেলেবেল অন গিট আপ গিটআপটা ওপেন করে নিলাম গিট আপ ওপেন করার পর এখান থেকে আমরা যে লেটেস্ট ভার্সনটা সেটা কিন্তু পেয়ে যাবো দেখতে পাচ্ছেন যে টু তো এই কপি এই ভার্সনটা আমরা কপি করে নিব তো এখানে এই লেটেস্ট ভার্সনের জায়গায় এখানে আমরা আমাদের যে ভার্সনটা আছে সেটা পেস্ট করে দিব ঠিক আছে এখানে হচ্ছে এটা আমরা কন্ট্রোল ডি চেপে কপি পেস্ট করে নিব তার মানে দুইটা হয়ে গেলো এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে রেট্রোফিট ইউজ করার জন্য আমরা যারা রেট্রোফিটের ভিডিও দেখেছেন তারা অলরেডি জানার কথা সেটা হচ্ছে আমাদের কি জেসন কনভার্টারটা লাগবে এই যে কনভার্টার জেসন এটা আমরা কপি করে নিলাম কপি করে এখানে আমরা এই যে এতটুক পর্যন্ত আমরা জেসন কনভার্টারটা দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে আমাদের জেসন আর রেট্রোফিটের যে আমাদের যে প্যাকেজের যে ভার্সন দুইটারই ভার্সন সেম থাকবে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে পিকাসো লাইব্রেরি সরি পিকাসো গিট হাব বা অ্যান্ড্রয়েড এগুলোকে সার্চ করলে আমরা পেয়ে যাব এই পিকাসোটা লাইব্রেরি এর জন্য লাগবে যেহেতু আমরা ইমেজ লোড করাবো তো ইমেজ লোড করানোর জন্য আমাদের এই পিকাসো লাইব্রেরিটা লাগবে তো আমরা কি করবো এই পিকাসো লাইব্রেরিটা এখান থেকে কপি করে নেব ঠিক আছে কপি করার পর এখানে আমরা কি করবো এসে পেস্ট করে দিব তো মোটামুটি আমরা আমাদের যে স্টার্ট মানে সেটিং করার জন্য মানে যা যা লাগবে সব কিছুই আমরা মোটামুটি কমপ্লিট 
এবং হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখানে সিং দিব প্রজেক্টটা আমাদের এই তিনটা জিনিস মাস্ট লাগবে যারা হচ্ছে রেট্রোফিটের বা হচ্ছে এপিআই কলিং এর ভিডিওটা দেখেছেন তাদের অলরেডি এই জিনিসটা জানার কথা যে কিভাবে হচ্ছে একটা এপিআই কে কল করতে হয় বা কিভাবে এই কাজগুলো করতে হয় ঠিক আছে তো এটা গ্রেডেলটা সিঙ্ক হোক আমরা তো তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি গ্রেডেল বিল হচ্ছে এবং হচ্ছে আমাদের এখন পিকাসো লাইব্রেরিটা ডাউনলোড হচ্ছে রেট্রোফিট হচ্ছে তো আমরা একটু সময় নিয়ে নিই তো অলরেডি হচ্ছে আমরা আমাদের বিল গ্রেডেল বাল হয়ে গেছে গ্রেডেল ফাইল হয়ে গেছে তো এখানে আমরা আরেকটা ফোল্ডার নিব সেটা হচ্ছে মডেল নামে এখানে হচ্ছে আমাদের মডেল ক্লাস থাকবে আর আরেকটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটিগুলো রাখার জন্য ঠিক আছে তো আমরা আমাদের মেন ফাংশনটাই অ্যাক্টিভিটি ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিব ওকে ডান তো হচ্ছে আমাদের লাগবে হচ্ছে মডেল এবং হচ্ছে এপিআই কলিং তো হচ্ছে আমরা আচ্ছা এই ভিডিওতেই একটু দেখিয়ে দিই আমাদের মডেল ক্লাসটা ক্রিয়েট করে পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা মডেল সরি এপিআই কলিং এর যে ফাংশনটা এটা আমরা এখানে করবো আর মডেল ক্লাসটা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখবো ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যেটা করবো এপিআই কল আচ্ছা এপিআই কল রাখতে পারি অথবা হচ্ছে আমরা নামটা একটু চেঞ্জ করে রিকোয়েস রাখতে পারি যে মানে এখানে এপিআই রিকোয়েস্টগুলো করব তো আমরা এখানে একটা নিউ থেকে একটা ক্লাস নিব এটার নাম আমরা এপিআই ক্লায়েন্ট রাখতে পারি অথবা হচ্ছে আপনার আপনাদের ইচ্ছা যে কোনো কিছু রাখতে পারেন আমি এপিআই ক্লায়েন্ট রাখলাম এপিআই ক্লায়েন্ট রাখার পর এখানে আমরা হচ্ছে কিছু ডিফল্ট ভেরিয়েবল নিয়ে নেব সেটা হচ্ছে পাবলিক স্ট্যাটিক স্ট্রিং আমরা হচ্ছে বেজ ইউআরএল যেটা আছে ইউআরএল ইউআরএলটা নিয়ে নিব বেজ ইউআরএলটা কি আমরা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে দেখে নেই আমাদের বেজ ইউআরএলটা কি ছিল আমাদের বেজ ইউআরএল ছিল এই যে এইটা ঠিক আছে আমরা এটা কপি করে নিব কপি করার পর আমরা আমাদের আমাদের অ্যাপের মধ্যে এখানে দিয়ে দেবো ঠিক আছে বেজ ইউআরএল দিলাম এরপর আমরা যেটা করব আমাদের যে অ্যাপলি যে আমাদের এপে ক্লায়েন্ট আছে এটার একটা ইনস্ট্যান্ট ক্রিয়েট করে নিব সেটা হচ্ছে প্রাইভেট স্ট্যাটিক আমরা হচ্ছে এপিআই ক্লায়েন্ট এটা হচ্ছে এম ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে নিলাম একটা এম ইনস্ট্যান্স এবং হচ্ছে আরেকটা জিনিস নেব আমরা হচ্ছে যেহেতু রেট্রোফিট নিয়ে কাজ করবো তাহলে প্রাইভেট রেট্রোফিট রেট্রোফিট এটা দিব ওকে তো আমরা প্রথমে যেটা করব আমরা হচ্ছে আমাদের যে এপে ক্লায়েন্ট আছে এর একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করব তো কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করার আগে যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমরা হচ্ছে এপে ক্লায়েন্টটাকে কল করব আমাদের রেট্রোফিটটাকে কল করার জন্য সেটা হচ্ছে প্রাইভেট এপিআই ক্লায়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের একটা এন্টি কনস্ট্রাক্টর এবং এই কনস্ট্রাক্টরটা যখন কল হবে তখনই আমরা কি করব রেট্রোফিটটাকে কল করব রেট্রোফিট ইকুয়াল টু নিউ রেট্রোফিট বিল্ডার এরপর হচ্ছে আমরা কি করব বেজ ইউআরএলটা দেবো বেজ ইউআরএলটা কি আমরা এই যে এখানে অলরেডি ডিফাইন করে রেখেছি বেজ ইউআরএল তো আমরা এখানে বেজ ইউআরএলটা পাস করে দেবো বেজ ইউআরএল এরপর কি করব ডট অ্যাট কনভার্টার ফ্যাক্টরি আমরা এখানে কনভার্টার ফ্যাক্টরি ইয়ে করবো সেটা হচ্ছে জেসন কনভার্টার ফ্যাক্টরি ডট ক্রিয়েট সরি ক্রিয়েট জেসন কনভার্টার ফ্যাক্টরিটাকে নিব এরপর হচ্ছে আমরা এটাকে বিল্ড দিব ঠিক আছে এখানে আমি সরি ডট সরি বিল্ড ওকে তো হচ্ছে আমরা হচ্ছে যখনই এই এপিআই ক্লায়েন্টটা কল হবে তখন সাথে সাথে সে রেট্রোফিটের এই বেজ রোয়ালটাকে হিট করবে এবং হিট করার পর কি করবে সে রেট্রোফিটের আমাদের বেজ রোয়ালটাকে যে বেজ রেজাল্ট হবে সেটাকে যে জেসনে কনভার্ট করবে এবং এটাকে বিল্ড করবে এরপর হচ্ছে আমরা পাবলিক স্ট্যাটি এপিআই ক্লায়েন্ট গেট ইনস্ট্যান্স নামে একটা মেথড ক্রিয়েট করব এবং এই ইনস্ট্যান্সটা আমরা আগে চেক করবো আমাদের যে ইনস্ট্যান্সটা আছে সেটা কি নাল কি না ঠিক আছে যদি নাল হয় নাল হলে আমরা কি করব আমরা আমাদের যে এম ইনস্ট্যান্স আছে এটা কি করবো আমাদের যে এপিআই ক্লায়েন্টটা আছে যে আমাদের এটার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো তার মানে আমাদের সাথে সাথে আমাদের যে ইমটি কনস্ট্রাক্টর যেটা আছে সেটা কল হবে ঠিক আছে ওকে ডান আমাদের কল হয়ে গেল এবং এর সাথে সাথে এটা যেহেতু আমরা কী দিচ্ছি এটা হচ্ছে টাইপ হচ্ছে এপে ক্লায়েন্ট টাইপ তো আমাদেরকে কী করতে হবে আমাদের যে রিটার্ন করতে হবে আমাদের অ্যাম ইনস্ট্যান্সটা আমাদের অ্যাম ইনস্ট্যান্সটা হচ্ছে আমাদের এপে ক্লায়েন্ট টাইপ এটার ফাংশনটা তো গে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এবং এখন আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে পাবলিক প্রফিট ওকে সরি আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইন্টার একটা ইন্টারফেস ক্লাস তৈরি করতে হবে ইন্টারফেস তৈরি করতে হবে তো আমরা হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে প্যাকেজ 
इंटरफेस नाम एक नतून मडल क्रिएट कर नाम दीते जेको किस नाम देखान निउ क्रिएट करोल्ट कर रिक्वेस्टर मध्य नीस जावा क्लस एखान इंटरफेस सिलेक्ट करब ए नाम दीते रेट्रोफिट इंटरफेस ठीक है रेट्रो फिट रेट्रोफिट इंटरफेस दी नाम जैक नाम तो किस आसा जाए ना अच्छा एखे हे नाम एक चेन्ज कर दी रेट्रोफिट इंटरफेस ये क्रिएट कर लम तो एखाना कि करब रेट्रोफिट इंटरफेस रेट्रोफिट इंटरफेस डट गेट एपीआई एटे कल कर दीब ठीक है एवं रेट्रोफिट जो इंटरफेस आर मध्य क्यों करबा जो रेट्रोफिट जो है डट क्रिएट करबा जो रेट्रोफिट जो क्लसट आज है रेट्रोफिट इंटरफेस डट क्लस ये पास कर दीब ओके दैट्स इट तो एखे जो क्लसटा करते हैं हमारे रेट्रोफिट इंटरफेस जो क्लसट आज है से क्रिएट करते हैं मोटामोटी एपीआई क्लायेंटर क्ज एखे ही शेष तो रेट्रोफिट इंटरफेस चले जाब इंटरफेसर क्जट करब जो प्रथम भिडियो हिसाब अनेक बड़ो हो जाए जस्ट बेसिक हमारे बेसिक कम्पोनेंटगला एगू दाड़ कर दीची जैसे भिडियोते परवर्ती भिडियोते डिजाइन और जो क्यों हम रिक्वेस्टगू हैंडल करब से ही जिसगला शिखब सेगू अनेक सहज हो जाए भिडियो अनेक टे टे जान अलरेडी अपना एगू शिखे फेले हमारे एपीआई भिडियो देखा जो ना शिखे थकें आगे शिखे आसान एरपर यह भिडियो देखें ओके तो जेहतु हमें एपे एक पे क्लायेंट नहीं क्या करी तो एखे बेज रुअल कल कर शेष एखे के सब यूआरएल मैंने जे जे काजगुल करते चाहिए सेगल करब तो एर आगे एक पेटे लक्ष्य कर आसि ओके तो एपीएर मध्य हमारे अथोरइजेशन आदि कोजाम्पल अथोरइजेशन कोई देखी नहीं तो यही अथोरइजेशनगू एड करते हैं एखे एपीआई कीटा दीते हैं अलरेडी हमारे एखे एपीआई कीटा मन हमारटाई दे उदाहरण हाँटाई दे तो अथोरइजेशन यथोरइजेशन कीटा के व्यवहार करते हैं तो हे आर प्रोजेक्ट ओपेन कर नहीं तो यदिन शुद्म गेट पोस्ट पोर्ट एगू कर कोर्टार मध्य एपीएडार मध्य हमारे हे जो अथोरइजेशन आथोरइजेशन पास करब हेडारे मध्य तो एट द रेट एच इ हेडार नाम एक फांगशन के कल करब सेकेंड ब्रेकेट देव तपर हमें कि करब एखे हमें कि धरण हे रेजल्ट चाची से कल करते तो एक्सेप एप्लीकेशन जेसन टाइप डाटा हमब इटा हेडर पास कर लगभगेशन टाइमेशन आम्पलि कीथोरइजेशन टाइम कपि कर एखे पेस्ट कर दीब ठीक है दैट्स इट तो युकु क्ज अवश्य अवश्य करते हैं एरपर हमें कि करब हमें गेट रिक्वेस्ट करते गेट रिक्वेस्ट करब कथाय गेट रिक्वेस्ट करब से दी ठीक है से कथाय करब एक नीचे आसि आप जो देखी तो देखते पर पेजिनेशन नहीं सुंदर को आज कार्टेड नाम जो फांगशन आटार मध्य हमें कल करब कल कर लेकम एक रेजल्ट दिवे ठीक है तो ये रेजल्ट जेहतु आप पा एखान तो करते देखी तो ये हम मेन रेजल्ट देखते सार्च हक एवं बाकी जो क्यागुल्लो हक तो ये हमें मेन रेजल्ट सार्च कर ले कार्टेड जो पेजटा आईजे कार्टेड पर पेज 
আমরা পেয়ে গেলাম তো এটা হচ্ছে যে কার্টেড ফটো সার্চের অপশন পরে করব আমরা হচ্ছে কিউরেটেড ফটো কিউরেটেড বা কার্টেড বলছে যাই হোক কিউরেটেড যে ফাংশনটা আছে এটাতে আমরা কল করব তো কল করার জন্য আমরা যেটা করব এখানে হচ্ছে কিউরেটেড এরপর এখানে একটা স্ল্যাশ দিয়ে দিতে পারি এবং হচ্ছে আমরা কি করব এখন কল করব আমরা কল করার জন্য অবশ্যই আমাদের মডেল ক্লাস লাগবে বাট আমরা তো এখানে কোনো মডেল ক্লাস পাচ্ছি না তো আমি হচ্ছে এইটাকে কপি করে নিই কপি করার পর আমরা সার্চ দিব জেসন টু জাবা জেসন টু জাবা পুজো ক্লাস নির্মাণ করার জন্য এখানে অনেকগুলো আপনারা অপশন পাবেন আর দেখতে পাচ্ছেন জেসন স্কিম পোজো অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু সাইট আছে এগুলো করার জন্য তো আমরা কি করব এখানে আমরা জেসন কোড দিব আমরা পেস্ট করব সরি আমি এটা একটু কপি করে নিই কপি করলাম আমাদের সাইটটা লোড হচ্ছে আমরা এখানে দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যখন এখানে কনভার্ট ক্লিক করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা হচ্ছে আমাদের কনভার্টেড ক্লাসটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফটো ক্লাস এটা হচ্ছে আমাদের রুট এবং এটা হচ্ছে আমাদের সোর্স ঠিক আছে এই তিন রকমের হচ্ছে আমরা হচ্ছে মডেল ক্লাস পাবো এবং এই মডেল ক্লাসগুলো নিয়েই হচ্ছে এখন আমরা আমাদের কাজ করব তো হচ্ছে আমি প্রথমে হচ্ছে চলে যাই এখানে হচ্ছে মডেল ক্লাসে আসবো মডেল ক্লাসে আসার পর এখানে আমাদেরকে একটা ক্লাস তৈরি করে নিতে হবে এবং কি দেয়া যায় কিউরেটেড ফটো ওকে এটাই আই থিঙ্ক দিলে ভালো হয় কারণ এখানে এটার নাম ছিল কিউরেটেড ফটোস তো আমি ক্লাসের নাম কিউরেটেড ফটো রাখলাম রেখে হচ্ছে এন্টার বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এখানে কিউরেটেড ফটো মানে এটা হচ্ছে আমাদের রুট ফোল্ডার তো এটা হচ্ছে আমি চাইলে হাতে হাতে লিখতে পারতাম বাট আমি লিখে নিলাম তো এটা হচ্ছে এই রুট ফোল্ডারটা কপি অ্যান্ড হচ্ছে পেস করব কপি করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফটো নামে একটা আরেকটা ক্লাস আছে এটা কিন্তু ইম্পোর্ট দিয়ে দিলে হবে না এটা আমাদের আমাদের নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে ঠিক আছে তো হচ্ছে সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফটো নামে একটা ক্লাস এখানে পেয়ে যাচ্ছি তো এটা আমি কপি করে নিব তো এখানে হচ্ছে মডেলের মধ্যে এখান থেকে হচ্ছে আমি নতুন একটা যাবা ক্লাস নেব এবং এটার নাম দিব হচ্ছে ফটো ওকে এবং হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের ফটো ক্লাসটাকে পেস্ট করে দেবো এবং এখন এখানে একটা মিসিং আছে সেটা হচ্ছে এসআরসি সোর্স নামে একটা ক্লাস তো আমাদেরকে এই সোর্সটাও নিতে হবে আমি এটা কপি করে নিলাম কপি করার পর আমরা এখানে মডেল ক্লাসে আসবো মডেল ক্লাসে আসার পর নিউ যাবা এবং এস আর সি নামে এই ক্লাসটা তৈরি করব করার পর হচ্ছে ক্লাসটাকে এখানে পেস্ট করে দেবো আচ্ছা সরি এটা আমার হচ্ছে ভুল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের কোটলিনের ক্লাস হয়ে গেছে আমরা তো কোটলিনের ক্লাস করব না আমরা হচ্ছে মডেল থেকে নিউ যাবা ক্লাস ক্রিয়েট করব এবং এটার নাম দেবো এস আর সি আমরা হচ্ছে যাবা ক্লাস ক্রিয়েট করবো আমরা হচ্ছে ভুল করে কোটলিনের ক্লাস ক্রিয়েট করে ফেলেছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব কিছু ডান তো এখানে যে আমাদের অ্যারেলিস সেটাকে আমরা তাদের ইম্পোর্ট করতে হবে এটার জন্য আমরা অল্টার ইন্টারে ক্লিক করব এবং আমাদের অ্যারেলিসটাও ইম্পোর্টেড হয়ে যাবে তো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিউরেটেড ফটো যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড হয়ে গেছে এবং এই কিউরেটেড ফটো ব্যবহার করার জন্য আমাদের আরও যে কয়েকটা মডেল ক্লাস লাগতো যেমন ফটোস তারপর হচ্ছে এবং ফটোসের মধ্যে আবার সোর্স নামে আরেকটা মডেল ক্লাস লাগতো সেটাও আমরা কল করে ফেলেছি ডান ওকে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে রেট্রোফিট এপিআইটা নিয়ে ওকে তো বিফোর হচ্ছে আমরা কল করবো আচ্ছা আরও কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে গেটারগুলো সেলেক্ট করে নিই অল্টার ইনসার্টে ক্লিক করে কনস্ট্রাক্টর আছে আমরা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করবো না অল্টার ইনসার্ট আমরা কি করতে পারি গেটার এন সেটার ওকে ওকে তো আমাদের গেটার সেটার সেট করা হলো কিউরাডেট পেজের জন্য আমরা ফটোসের জন্য আমরা কি করব এখানে অল্টার ইনসার্টে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা হচ্ছে গেটার সেটারটা সিলেক্ট করে সবগুলো মার্ক করব এবং ওকেতে ক্লিক করবো তাহলে আমাদের গেটার সেটার হচ্ছে সিলেক্ট করা শেষ ফটোসের জন্য কিউরাডেটের জন্য এবং হচ্ছে সোর্সের জন্য আমরা করব এখানে আসার পর অল্টার ইনসার্ট সরি আবার কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করছি কনস্ট্রাক্টর এখন আমাদের দরকার নাই যখন লাগবে তখন আমরা ক্রিয়েট করব আমরা সবগুলো মার্ক করব ওকেতে ক্লিক করব ওকে এখন আমরা হচ্ছে কল করবো কাকে কল করবো আমরা হচ্ছে কিউ কিউরেটেড ফটোকে কল করব সরি এলটা বাদ দিয়ে দিয়েছি একটা আরে কল ওকে কিউরেটেড ফটো এবং হচ্ছে এখানে অল্টার ইনসার্টে ক্লিক করব আমরা হচ্ছে ইম্পোর্ট ক্লাস 
এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেলিকম আছে ওকে স্ট্রিম আছে আমরা রেট্রো ফিটেরটা কল করব তো আমরা কি করব গেট কিউরেটেড ওয়াল পেপারস ওকে তো এর মধ্যে হচ্ছে আমরা যেহেতু এটাকে পাস করব এখানে আরও কিছু কেন আছে আচ্ছা হেডার্স এটা হেডার্স হবে হেড হেডার দিয়ে রাখছিলাম আমরা এম্পোর্ট ক্লাস এটা হচ্ছে হেডার হবে হেডার্স না হেডার না হেডার্স মানে অ্যাস হবে যেহেতু আমরা একের অধিক হচ্ছে গিয়ে হেডার্স পাস পাস করছি তো আমরা হচ্ছে গেট ওয়াল পেপার করলেই কিন্তু কাজ হবে না এখানে একটু প্রবলেম আছে আর সেই প্রবলেমটা হলো আমরা যদি ডকুমেন্টেশনে যাই দেখতে চান এখানে হচ্ছে আবার এই যে আমাদের এই পেইটা সে আবার হচ্ছে প্যারামিটার নেয় তো এই প্যারামিটার নেয় হচ্ছে সে আবার দুইটা সেটা হচ্ছে এক পেইজ আর হচ্ছে পার পেইজ এই দুই ধরনের হচ্ছে প্যারামিটার নেয় তো আমাদেরকে অবশ্যই এই জিনিসগুলো বলে দিতে হবে যে প্যারামিটারগুলো কি হবে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পার পেইজ এবং হচ্ছে পেইজ তো এখানে আবার হচ্ছে ডিফল্টভাবে হচ্ছে যদি না দেয় সেক্ষেত্রে এক ওয়ান ওয়ান দিয়ে নেয় তো হচ্ছে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো পাস করতে হবে একটা হচ্ছে পেইজ আর হচ্ছে পার পেইজ তো আমরা হচ্ছে এখানে যাই তো এখানে আমাদেরকে কুইরি পাস করতে হবে আমরা কুইরি পাস করাও কিন্তু শিখিয়েছিলাম আমাদের ভিডিওতে তাই এটা নিয়ে আর আমি বেশি কিছু বলছি না সরি এখানে আমরা কি করব পেইজ এবং এটার নাম দেবো স্প্রিং পেইজ আর একটা কুইরি পাস করবো আমরা এবং এটা হচ্ছে পার পেইজ এইভাবেই ছিল নামটা আমার যতটুকু মনে পড়ে স্প্রিং পেজ নাম্বার আচ্ছা পার পেজই রাখি পার পেজ ওকে দ্যাটস ইট তো আমরা এখন কল কি করবো আমরা হচ্ছে আমাদের এই গেট কিউরেটেড ওয়াল পেপারকে কল দিলেই কিন্তু আমরা আমাদের যে রেজাল্টটা সেটা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটি থেকে অথবা হচ্ছে আমরা যদি চাই এখান থেকেও কল করতে পারি আচ্ছা না আমরা এখান থেকে না আমরা হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটি থেকেই এখন আমরা কল করে দেখবো এবং একটু রান করে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি আপনার কাজ করে কিনা ওকে তো আমরা কি করব আমাদের মেন অ্যাক্টিভিটিতে আসার পর এখানে জাস্ট আমরা ডিবাগ ডিবাগে দেখবো তাই আর কিছু করছি না আমরা হচ্ছে কিউরেটেড ফটো কিউরেটেড ফটো নামে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করবো এবং আমাদের যে রেট্রো ফিট ইন্টারফেস যেটা ক্রিয়েট করেছি রেট্রো ফিট ইন্টারফেস এটাকে কল করবো ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করে নেই ইনিশিয়ালাইজ এবং হচ্ছে এটাকে অল্টার ইন্টার ক্লিক করলে আমরা একটা নতুন মেথড আসবে এবং এখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলাকে ইনিশিয়ালাইজ করব এটা আমরা যেটা করতে পারি আমরা হচ্ছে কিউরেটেড ফটো যেটা আছে কিউরেটেড ফটো ইকাল টু নিউ কিউরেটেড ফটো এটা কল করতে পারি আর হচ্ছে আমাদের যে রেট্রোফিট ইন্টারফেসটা আছে রেট্রোফিট ইন্টারফেস ইকুয়াল টু আমাদের রেট্রোফিট ইন্টারফেসটাকে আমরা কল করতে পারি এপিআই ক্লায়েন্ট ডট গেট ইনস্ট্যান্ট ডট গেট এপিআই এটা আমরা কল করতে পারি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা গেট কিউরে টেট ওয়াল পেপারস নামে একটা মেথড ক্রিয়েট করি অল্টার ইন্টার ক্লিক করে মেথডটা আচ্ছা কি রেটেড আচ্ছা নামগুলো বানান ভুল নিয়ে কিছু নাই তারপর দেখতে একটু সুন্দর লাগে ওয়ালপেপার বানানো ভুল করেছি এই বানান ভুল নিয়ে কিন্তু তেমন কোনো ঝামেলা নেই তারপর আর একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য এটা করা তো আমরা কি করব আমরা আমাদের রেট্রোফিটটাকে কল করব কল করার জন্য আমাদের একটা কল ফাংশন নিতে হবে কল আমরা কাকে কল করব আমরা হচ্ছে আমাদের যে কিউরেটেড ফটোস ফটোকে কল করব এবং এখান থেকে আমরা কি পাবো একটা কল পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের রেট্রোফিট ডট গেট কারেন্ট ওয়াল পেপার ঠিক আছে এখন এটার মধ্যে আমাদের পেজ নাম্বার নেয় সরি এবং পেজ নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং দিতে হবে স্ট্রিং এবং হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পার পেজই কতটা রেজাল্ট দেখা যাবে ডিফল্টভাবে হচ্ছে গিয়ে পনেরোটা দেখায় আমরা হচ্ছে বিশটা দিলাম আমি একটু দেখিয়ে নেই পনেরোটা দেখায় আপনারা হয়তো ভাববেন যে এটা কোথা থেকে বলছি এগুলো ওকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেসপন্সটা হচ্ছে আর ডিফল্ট হবে পনেরোটা আর ডিফল্ট হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার ওয়ান আসবে তো আমরা চাইলে পেজ টু থ্রিতেও যেতে পারি ওকে এখানে কল যে মেথডটা আছে সেটা হচ্ছে লালবাত্তি চলে আসছে লালবাত্তি নিবানোর জন্য আমরা অল্টার ইন্টারে ক্লিক করবো তাহলে আমাদের অটোমেটিক সেটা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ইম্পোর্ট হওয়াতেও গেলেও এখন আমরা কি করবো আমরা যে এই কল যে ফাংশনটা পেয়েছি এটাকে মধ্যে আমরা এম কিউ করবো এম কিউ করার পর আমরা হচ্ছে এই কল ব্যাগটা নিউ নিউ কল ব্যাগ নামে যে আমাদের 
অবজেক্ট কাছে থেকে কল করব কল করার সাথে সাথে আমরা এখানে দুইটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে অন রেসপন্স আর অন ফেলর তো অন ফেলর এর মধ্যে আর অন রেসপন্স এর মধ্যে আমরা কয়েকটা জিনিস পাচ্ছি কল রেসপন্স কল রেসপন্স তো এই রেসপন্স থেকেই আমরা রেসপন্সটা নিব এবং যদি ফেল হয় তাহলে ফেলরটাও কি জন্য হয়েছে সেটাও আমরা দেখতে পাবো ওকে তো আমরা ফেলরটাকে জন্য একটা টোস্ট মেসেজ করে দিতে পারি টোস্ট এখানে হচ্ছে এরর एर मध्य क्य दीते थ्रो बैक जो पा टी डट गेट मेसेज मेसेजा के थ्रो बैक कर दीते एखने एक चेक करब इज रेसपन्स डट इज सकसेसफुल सकसेसफुल है तो हमें क्यों करबर जे किटेड फोटो आर मध्य क्यों करबर जो रेसपन्स डट बडीटा एर मध्य पास कर देव ठीक है और इल्स क्यों करब एक टोस मेसेज कर दीते सामथिंग रंग किस भूल हो बोले दीते ठीक है ओके रेसपन्स डट बडी तो पेलम बडी थे किटेड फोटो पासी किटेड फोटो थे लिस्ट अफ फोटो चाहले नीते एखे लिस्ट अफ फोटो नहीं फटो एखे हम फटो लिस्ट ठीक है इटना अल्टार इंटर क्लिक कर इम्पोर्ट कर फटो लिस्टा के बोल दीते फटो लिस्ट इक्ल टू निव एर लिस्ट ओके तो जेहेतु हमारे रेसपन्सा पे गे तो करते फटो लिस्टर मध्य इक्ल टू किटेड फटो डट गेट फटोज ओके तर मैं मेरे फटो लिस्टर मध्य सब किस आगे लग डट डी दिए प्रिंट कर चाहिए देखते रेजल्ट फटो लिस्ट थे फटो लिस्ट थे ठीक है कि कर देखो फर अच्छा फर एक फर इच लुकटा चाल फर फटो 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 लिस्ट हमसे फटो डट एखान फटोग्राफ यूआरएल थे शुरू कर अनेक कि आज फटोग्राफार बच्चे गिवरएल ठीक है ओके दैट इट हमें फटोज पाची फटोज पे हम अच्छा एखे एक इफ कंडिशन फल इफ किटेड फटो नट इकोल नाल जो नाल ना हो क्षेत्र में फटोजा हो जिसटा करब ना कर दरकार नहीं ठीक है इगल्स हम रेजल्ट आस ओके दैट्स इट एम प्रोजेक्ट रान दीब डिवेज मैनेजार थे मैं एखन जस्ट हमें देखी फटोगो आसना एर पर अंश हम डिजाइन थे शुरू कर बाकी जा जा क्ज कर लागे एखे कि किचुना इनिशियलाइज कर लम गेट केटेड वाल पेपर निलेड वाल पेपर की रेड टू फिट थे कौन पेज और क पर पेज कत दिवे से निल एनक्यू करार्ज सकसेसफुल है तो हमें हमें बडी थे किटेड फटो निलार पर यह किटेड फटोर मध्य जो फटोज जो आईने से फटोर एक लिस्ट आपनारा जी देखें जो देखें देखो एखे पेज पर पेज ए फटो नाम एक गेटर मध्य फटोर एक लिसट पाव जाए यह लिस्टा के प्रत्येक लिस्ट हमें एकटा कर धरती और एल जो आई इल टे प्रे प्रिंट कर ठीक है तो हमें एखे प्रोजेक्ट रान करी और देखी एक्चुअल रान है कि ना जो रान है दैट मीस ये सब क्ज ठीक आ तो आप वेट करी भिडियो अनेक बड़ो हो जाए चाचल छोटो छोटो भाग करार्जन बाट येट आप अंश मन है एक भिडियो जो देखान भलो कारण हम परवर्ती काजगुल डिजाइन तो निजे मत करते हमें कलिंग अलरेडी सब किस देखिए दीजिए तरह आर बार बार देखान जो अपना खूब सहजे काजगुल्क 
ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে এটা লঞ্চ হচ্ছে আমাদের অ্যাপের এবং হচ্ছে অ্যাপের ভিজুয়ালাইজেশনে কিন্তু কোনো তেমন কোনো চেঞ্জ টেঞ্জ আমরা দেখতে পারবো না ইরোর টিরোর আসলে হয়তো খালি জাস্ট টোস্ট মেসেজ দেখতে পারবো এছাড়া কিন্তু আর কিছুই দেখতে পারবো না আর হ্যাঁ একটা বড় একটা ভুল করে ফেলেছি আমি জানি না এখন আপনারা ধরতে পারছেন কি না বাট একটা ইরোর আমার খাওয়ার কথা তো দেখি আপনার আগে রান হোক রান হওয়ার পরে একটু দেখা যাবে একটা বড় ধরনের একটা ইরোর আসার কথা অ্যাপের মধ্যে আচ্ছা রান হয় নাই অ্যাপটা আবার রান দিই একটা বড় হিরোর আসার কথা আমি আশা করি যে এই কে কে একটু জানা আগে আর কি একটু থিঙ্ক করতে পারেন দেখি আমি যদিও সলিউশনটা বলে দিব বা একটা হিরোর আসার কথা আমি যতটুকু জানি ঠিক আছে একটা লঞ্চ হয়েছে এবং লঞ্চ হওয়ার পর আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কেন এরোর ওকে এরোর আসছে অনেকগুলা ওকে আমার হচ্ছে এরোর আসছে ওকে অলরেডি এরোর দিয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পারমিশন দিই নাই মিসিং ইন্টারনেট পারমিশন ওকে আমরা ইন্টারনেট পারমিশন দিই নাই তো আশা করি আপনারা এরোরটা ধরতে পেরেছেন আর যদি না ধরে থাকেন তাহলে কিছু করার নেই বাট এরোরটা আপনাদের ধরার কথা ছিল ইউজেস সরি ইউজেস পারমিশন ইন্টারনেট এটা মাস্ট লাগবে ভাই এটা ছাড়া কিন্তু এই আপনারা ইন্টারনেট বা কোনো কিছুতে হচ্ছে হিট করতে পারবেন না ইন্টারনেট ইন্টারনেট ওকে তো আমি যেটা বলছিলাম যে অলরেডি মিসিং পারমিশন দিয়ে দিয়েছি আমি বলছিলাম যে একটা ইরোর খাবে আমার একটা মাথাই ছিল না রান দেওয়ার পরে মনে আসলো আরে এই কাজটা তো আমার করা হয় নাই তো আশা করি এখন আর হচ্ছে কোনো ঝামেলা হবে না ওকে রান হয়েছে এবং কোনো কিছুই মেসেজে দেখাচ্ছে না দ্যাট মিন্স কাজ করেছে তো এখন আমরা একটু দেখি আমরা রেজাল্টটা কপি পেস্ট করবো কপি পেস্ট করার পর এখানে হচ্ছে সার্চ দিব এখন হচ্ছে ডিবাগে চলে যাব ওকে দ্যাট সেট এটাই আমরা চাচ্ছিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিবাগ মোডে যখন গেলাম আমরা রেজাল্ট আমরা হচ্ছে ডিব্যাক করে যে লক ডিতে আমরা রেজাল্টটা পাঠাচ্ছিলাম এবং দেখুন টোটাল এখানে বিশটা ফটো রেজাল্ট কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু দিয়ে দিয়েছে দ্যাট মিন্স এগুলো আমরা পরবর্তীতে ইউজ করতে পারবো এবং আমরা আমাদের অ্যাপটা তৈরি করার জন্য সব থেকে কঠিন যে পার্ট সব থেকে ঝামেলার যে পার্টটুকু যে হচ্ছে হ্যান্ডেল করা এই জিনিসগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ঠিক মতো কল হচ্ছে কিনা না এপিআইটা সেই কাজটাও কিন্তু আমরা করে ফেলেছি এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এপিআই কিন্তু আমরা সবগুলা ফটো লিঙ্কগুলো পাচ্ছি দ্যাট ইস এইট এই ভিডিওতে আমরা এই পর্যন্তই শিখলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অ্যাপটাকে ডিজাইন করব কীভাবে এগুলোকে ভিউ করাতে হয় আমাদের ডিজাইনের মধ্যে তুলতে হয় সেই জিনিসগুলো শিখবো তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ এখনও যদি এই কোর্সটা আপনি কিনে থাকেন এই ভিডিওটা আমি ইউটিউব এবং হচ্ছে আমাদের যে কোর্স আছে সিক্রেট আমাদের যে কোর্স সেখানেও দেবো কারণ হচ্ছে আমি চাচ্ছিলাম যে প্রজেক্ট দুই একটা আমাদের ইউটিউবে থাকুক যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে এই প্রজেক্টটা আমরা কী কী শিখছি কি কি বেসিক জিনিসগুলো শিখছি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা যারা কোর্স করেন তারা অলরেডি জানেন যে এই জিনিসগুলো আমি একদম হ্যান্ড টু হ্যান্ড আপনাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি কীভাবে এই পেই কল করতে হয় ডিলিট আপডেট থেকে শুরু করে সব কাজ কীভাবে করতে হয় তারপরেও যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন কোর্স কিনে না থাকেন আমার ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেয়া থাকবে আর আপনি যদি কোর্স থেকেই দেখেন অবশ্যই কোর্স সম্পর্কে মতামত হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টরি কমিউনিটি এবং ইনস্ট্রাক্টরের যে আমাদের সিক্রেট গ্রুপ আছে সেখানে জানাবেন তো আশা করি আপনারা যে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেছেন এবং এখন আপনারা নিজেরাই এই প্রথম কাজটুকু করতে পারবেন আর যদি করতে না পারেন ভয়ের কোনো কারণ নেই কারণ সোর্স কোড হচ্ছে আমার দেয়া থাকবে শুধুমাত্র যারা আমাদের স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য এটা ফ্রি না সোর্স কোডটা আর শুধু যারা হচ্ছে কোর্সে এনরোল করবেন তাদের জন্য সোর্স কোডটা ফ্রি হবে আর হচ্ছে গিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য আর হচ্ছে যদি এই ভিডিওটা ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই বলবো সাবস্ক্রাইব করেন আর যদি পেইড কোর্সটা নিতে চান ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দেয়া আছে আর যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা তো জানেন না এরকম প্রতিনিয়ত আমি নতুন নতুন কোর্স আরও দিব ইনশাল্লাহ আপনারা যতদিন আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন যতদিন আমার পাশে আছেন ততদিন ইনশাল্লাহ নতুন নতুন আপডেটেড মডিউল অ্যাড হবে আমার এই কোর্সের মধ্যে